ఆ తర్వాత ఎస్టేర్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయ పదిహేడవ వచ్చిన ఎస్టేర్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయ పదిహేడవ వచ్చినంలో రాజ్య కిరీటము రాజ్య కిరీటం రాజులకు రాణులకు రాజము అనగా వారు చేపట్టినప్పుడు వారికి ధరించబడి కిరీటం రాజ్య కిరీటము ఇస్తేరు రెండవ అధ్యాయ పదిహేడు వచనంలో ఆ మాట ఉంది ఆ తర్వాత ఇస్తేరు ఎనిమిదవ అధ్యాయ పదిహేను వచనం ఇస్తేరు గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయ పదిహేను వచనంలో బంగారపు పెద్ద కిరీటము మొత్తికైకి ధరింపజేయబడి బంగారపు పెద్ద కిరీటం ఇస్తేర్ గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయ మరి పది పదిహేను వచ్చినలో అక్కడ వ్రాయబడింది బంగారపు పెద్ద కిరీటం ఆ తర్వాత యోగ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయ ముప్పై ఐదు వచ్చిన ముప్పై ఆరో వచ్చినలో యోగ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చినాలలో ప్రతివాది వ్రాసిన ఫిర్యాదు కిరీటము యోగ అంటున్నాడు ముప్పై ఆరులో ఆ కిరీటాన్ని నేను ధరించుకున్నా ప్రతివాది వ్రాసిన ముప్పై ఐదులో ప్రతివాది వ్రాసిన ఫిర్యాదు కిరీటం అది కూడా యోగ ధరించుకున్న వాడు ఉన్నాడు యోగ ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాల్లో ఆ మాటలు వ్రాయబడి ఆ తర్వాత కీర్తన ఎనిమిది ఐదో వచనం కీర్తన ఎనిమిదో అధ్యాయ ఎనిమిదో కీర్తన ఐదో వచనం కీర్తన ఎనిమిది ఐదులో మహిమా ప్రభావములు అనే క్రీటం ధరించేవాడు ఉన్నాడు తనకి ధరింపజేయమని అనుభవం మహిమా ప్రభావములు కీర్తన ఎనిమిది ఐదో వచనం ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటవ కీర్తన మూడవ వచనం కీర్తన ఇరవై ఒకటి మూడవ వచనంలో అపరంజి కిరీటము అపరంజి కిరీటము రాజు ధరింపజేసిన అనుభవం అక్కడ రాయబడింది కీర్తన ఇరవై ఒకటి మూడవ వచనంలో అక్కడ అపరంజి కిరీటం తర్వాత కీర్తన నూట మూడు నాలుగో వచనం కీర్తన నూట మూడు నాలుగో వచనంలో కరుణా కటాక్షములను కిరీటముగా ధరింపజేశారు కీర్తన నూట మూడు నాలుగో వచనంలో కరుణా కటాక్షములు అనే కిరీటాన్ని అక్కడ ధరింపజేసిన వాడు ఉంటున్నాడు అలాగే సామెతలు నాలుగవ అధ్యాయ తొమ్మిదవ వచనం సామెతలు నాలుగవ అధ్యాయ తొమ్మిదవ వచనంలో ప్రకాశమానమైన కిరీటం సామెతలు నాలుగు తొమ్మిదిలో ప్రకాశమానమైన కిరీటం ఆ తర్వాత సామెతలు పన్నెండు నాలుగు సామెతలు పన్నెండు నాలుగులో యోగ్యరాలు తన పెరిమిటికి అంటే అక్కడ ఏ కిరీటం అంటే యోగ్యత అనే కిరీటం సామెతలు పన్నెండు నాలుగు వచ్చినలో యోగ్యత అనే కిరీటము ఆ తర్వాత సామెతలు పద్నాలుగవ అధ్యాయ పద్దెనిమిది వచ్చిన సామెతలు పద్నాలుగు పద్దెనిమిదిలో జ్ఞాన కిరీటము పద్నాలుగు పద్దెనిమిది అందుకే పద్నాలుగు ఒకటి ఏముంది సామెతలు జ్ఞానమంతురాలు తన ఇల్లు పద్దెనిమిదిలో జ్ఞాన కిరీటము జ్ఞానమును కిరీటముగా ధరింపజేయబడిన అనుభవం కనుక జ్ఞాన కిరీటము ఆ తర్వాత సామెతలు పదహారు ముప్పై ఒకటి సామెతలు పదహారు అధ్యాయ ముప్పై ఒకటి వచ్చినలో సొగసైన కిరీటము సొగసైన కిరీటము అది ప్రాముఖ్యమైంది పదహారు ముప్పై ఒకటి సామెతలు పదహారు అధ్యాయ ముప్పై ఒకటి వచ్చినలో సొగసైన కిరీటము ఆ తర్వాత సామెతలు పదిహేడు ఆరు సామెతలు పదిహేడు అధ్యాయ ఆరో వచనంలో కుమారుల కుమారులు వృద్ధులకు కిరీటం కనుక కుమారుల కుమారులు వృద్ధులకు కిరీటము సామెతలు పదిహేడు అధ్యాయ ఆరో వచనంలో కుమారుల కుమారులు వృద్ధులకు కిరీటం కనుక కుమారులు మనవులు కిరీటంగా ఉంటున్నారు వృద్ధులకి ఆ తర్వాత యషియా గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయ ఐదు యషియా ఇరవై ఎనిమిది ఐదులో భూషణ కిరీటము యషియా ఇరవై ఎనిమిది ఐదులో 
ఘోషణ కిరీటం అదే అరవై రెండు మూడులో కూడా ఉంది ఎస్సీ అరవై రెండు మూడులో ఏముంది నువ్వు యహోవా చేతిలో ఘోషణ కిరీటం అరవై రెండు మూడులో అదే మాట అరవై రెండు మూడులో కూడా ఘోషణ కిరీటము అనే మాట రాయబడింది ఆ తర్వాత చూస్తే ఇరిమియా గ్రంథం పదమూడా అధ్యాయ పద్దెనిమిది వచ్చిన ఇరిమియా గ్రంథం పదమూడ అధ్యాయ పద్దెనిమిది వచ్చిన ఇరిమియా పదమూడు పద్దెనిమిదిలో సుందర కిరీటము ఇరిమియా పదమూడు పద్దెనిమిదిలో సుందర కిరీటము ఆ తర్వాత ప్రతి మందానికి వస్తే ప్రభు ధరించిన కిరీటం మొండ్ల కిరీటము మధ్యలో ఉంది మార్క్లో ఉంది లోకాల్లో ఉంది యోహన్ సువార్త యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిది ఐదు యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయ ఐదో వచ్చినంలో యేసు ప్రభు వారికి మొండ్ల కిరీటము ధరింపజేయబడినాడు కనుక అది చాలా గొప్ప కిరీటం యోహాన్ పంతొమ్మిది ఐదు ఆ తర్వాత చూస్తే దేవుని బిడ్డలు కొన్ని కిరీటాలు ధరించుకునే వారు ఉన్నారు ఒకటో కొరింటి తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఒకటో కొరింటి తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదో వచ్చిన పౌరులు కొరింటి రాస్తూ మొదటి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయ ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో అక్షయ కిరీటము అక్షయ కిరీటము ఆ తర్వాత పిలిపిల్ ప్రాసం పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయ ఒకటో వచ్చిన పిలిపి నాలుగు ఒకటిలో ఆనంద అతిశయ కిరీటం ఆనందము అతిశయ కిరీటం పిలిపి నాలుగు ఒకటిలో ఆనంద కిరీటం నాలుగు ఒకటి పిలిపి నాలుగు ఒకటి ఆ తర్వాత రెండవ తిమోతి నాలుగు ఎనిమిది తిమోతి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయ ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఏం రాయబడిందంటే నీతి కిరీటం మంచి పోరాటము ఏడవ వచ్చిన ఏముంది మంచి పోరాటం నా పరు కనుమంటించుకుని నా విశ్వాసం ఏ ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఎవరైతే తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షిస్తున్నారో నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించిన వాళ్ళందరికీ ఏం కిరీటం అది నీతి కిరీటం కనుక రెండవ తిమోతి నాలుగు ఎనిమిదిలో నీతి కిరీటము ఆ తర్వాత యాకోబు ఒకటి పన్నెండు ప్రకట రెండు పది ఒకే కిరీటం ఉంది యాకోబు ఒకటి పన్నెండు ప్రకటన రెండు పదిలో ఏ కిరీటం అది జీవ కిరీటం జీవ కిరీటం శోధన సహించువాడు అతనికి ఏ కిరీటం ఇవ్వాటి ఉందని రాయబడింది యాకో ఒకటి పన్నెండులో జీవ కిరీటం అలాగే ప్రకటన రెండు పదిలో కూడా ఉంది వాగ్దానం ప్రకటన రెండు పది జీవ మరణం వరకు నమ్మకముగా ఉండదు నేను మీకు కనుక అది నమ్మకం ఉండేవారు జీవ కిరీటము ఆ తర్వాత ఒకటో పేతృ ఐదు నాలుగు ఒకటో పేతృ ఐదు నాలుగు పేతృ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదు అధ్యాయ నాలుగు వచ్చినలో మహిమ కిరీటం మహిమ కిరీటాన్ని ప్రభు ధరింపజేసేవాడు ఉన్నాడు అది చాలా గొప్పది చివరిగా ప్రకటన నాలుగు నాలుగు ప్రకటన నాలుగు నాలుగు సువర్ణ కిరీటము కనుక ప్రకటన నాలుగు నాలుగులో సువర్ణ కిరీటం కనుక మొత్తం ఇప్పుడు మనం ఇరవై రెండు కిరీటాలు చూసాం ఇరవై మూడోది కీర్తన అరవై ఐదు పదకొండు ఏ కిరీటం అది దయా కిరీటము ఈ సంవత్సరం మరి ముఖ్యంగా జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో ఆయన దయా కిరీటం మనకు ధరింపజేసే అనుగుణం మనం జీవిస్తున్నాం కనుక దేవుని యొక్క దయ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఆ కిరీటంగా ఆ దయను ఆయన మనకు ధరింపజేసిన అనుభవం దేవుని దయ కనుక ఈనాడు దేవుని ప్రజలమైన మనం ప్రాముఖ్యంగా ఏం కలిగి ఉన్నారు అందరం దేవుని దయ కనుక బైబిల్లో అనేకులు దేవుని యొక్క దయ మనుషుల యొక్క దయను పొంది వారు తమిళ వారు ఉన్నారు ఇంకో సంగతి దేవుని దయ లేకపోతే మనం ఎందుకు పనిరా దేవుని దయ లేకపోతే మన జీవితం ఎందుకు ఏం లేదు కానీ దేవుని దయ ప్రతి ఒక్కరూ మనం పొందాలి సంవత్సరమును దయతో ఆయన ధరింపజేశాడు దయా కిరీటంతో ఆయన ధరింపజేసిన వాడు ఉన్నాడు అందువల్ల ఈ మధ్యాహ్నం 
మనలో పాలు పొందక ముందు దేవుని దయ కిరీటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన చుట్టక అనేది దేవుని దయ ఈనాడు మనందరం దేవుని దయ ఎరిగిగా పొందగలం ఎవరు దేవుని దయ పొందేవారు ఉన్నా దేవుని దయ పొందిన వారు క్షేమంగా ఉంటారు దేవుని దయ పొందిన వారు ఆధ్యాత్మికంగా వందిరుతారు దేవుని దయ పొందిన వారు వారు సురక్షితంగా ఉంటారు దేవుని దయ పొందిన వారు వారి చుట్టూ అన్ని ప్రాకారం ఉంటుంది దేవుని దయ పొందిన వారు వారు ఎల్లప్పుడు కూడా అన్ని పరిస్థితుల నుండి తప్పించబడేవారు ఉన్నారు దేవుని దయ లేకపోతే ఏమి లేదు కనుక దయ పొందించబడకాయ మనలో ఉండవలసిన లక్షణాలు మనం కలిగిన వారి నుంచి మన జీవితం ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన అలవాటు ఉంటుంది అలాగునా కేవలం వాక్చారం యొక్క అనుభవంలో మనమందరం ఆయన యొక్క దయ కొరక ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయాసపడేవారు ఉండాలి కనుక ఆ దయా కిరీటం మనమందరం కలిగి ఉండటానికి మనలో ఉండవలసిన కొన్ని లక్షణాలను మనం జానించాలి చూడండి ఇరిమి అగ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయ రెండవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుతాం ఇరిమి అగ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయ రెండవ వచ్చిన ఇరిమి అగ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయ రెండవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుతాం పాత నిబంధనలో ఆరు వందల యాభై నాలుగు పేజ్ నెంబర్ ఆరు వందల యాభై నాలుగు ఇరిమి అగ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయ రెండవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుతాం చదవండి ఇలా చదువుతున్నాడు రక్తము తప్పించుకున్న వారే జనులు అరణ్యంలో దైనంది కనుక ఇస్రాయిల్ ఇస్రాయిల్ తినందినట్టు నేను అరణ్యంలో ఇస్రాయిల్ ఏం పొందారు వాళ్ళు దేవుని దయ దేవుని దయ పొంది వాళ్ళు చూడండి కక్కమున తప్పించుకున్నారు కక్కము తప్పించుకోవాలంటే వారందరికి ఏం కావాల్సి వచ్చింది దేవుని దయ దేవుని దయ వారు మొదటానికి ఏది కారణం ఒకటో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుతాం ఒకటి చదవండి ఒకే ఆ కారణ నేను ఇస్రాయల్ వంశస్థుల కందరికి దేవుడన్న ఎందును నేను దేవుడను వారు నాకు ఈ దినాన్న ఇస్రాయేలు దేవుడు దయ పొందుతారు దేవుడు వారికి దేవుడు వారందరూ కూడా ఆయనకి ఏమై ఉన్నారు ప్రజలు ఈరోజు మనం కూడా దేవుడు దయ పొందాలంటే ఆ దేవుడు మనకు దేవుడిగా ఉండాలి వాక్యం ఏం చెప్తుంది యహోవా తమకు దేవుడు కాగల జరుడు ఎక్కడ ఉందా వాక్యం కీర్తన నూట నలభై నాలుగు పదిహేను వచ్చినాం కీర్తన నూట నలభై నాలుగు పదిహేను మొదలైన ఏముంది ఇట్టి స్థితి గలవారు యహోవా తమకు దేవుడు కాగల జరుడు తర్క దేవుడు యహోవా లేక యేసు ప్రభు మరి దేవుడు అయి ఉన్నాడా రెండవది ఆయన దేవుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆయనకి ఏమై ఉండాలా ప్రజలు ప్రజలు అనగా కుమారులు కుమార్తెలు ఈరోజు నువ్వు ఆ అనుభవం కనిపెట్టినావు ఇంకా ఎవరైనా దేవుణ్ణి యేసు ప్రభు వారు లేక దేవు యహోవా దేవుడిగా లేకపోతే ఆయన దేవుడిగా కలిగి ఉండాలని ఆయన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని ఆ ప్రభువును హృదయంలో చేర్చుకోవాలని ప్రభు మరి ఒక తరుణాన్ని అనుగ్రహించిన వాడు ఉంటున్నాడు ప్రిలారా దినాలు చెడ్డవి ఇంకోటి అపాయకరమైన కాల ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియనటువంటి పరివారం మరి ఎంతమంది అయితే సువార్తకు వచ్చారో ఈ రోడ్డు నుంచి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత పెడువై తిరిగాం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఒక రోడ్డుకి వచ్చాం మళ్ళా తిరిగి అదే రోడ్లో తిరిగి వచ్చాం అది ఆదివారం జరిగింది సోమవారం పొద్దున అక్కడే ఘోరమైన సంగతి జరిగింది ఆ సువార్తకేళ్ళ ప్రదేశంలో ఏం జరిగిందంటే పేపర్లు చదివిన దాన్ని బట్టి ఎవరు బయట రోడ్డు ఫోన్ చేసి అడిగారు ఇట్లా చిత్తనగర్లో ఏదో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందంట సిలిండర్ పెళ్ళి అని మాకు తెలియదు ఆ సంగతి వేరే వాడు ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకుని చూస్తే అంత జనమే అక్కడ ఎవరు వెయిట్ చేసి చెప్తున్నా అక్కడికక్కడే సిలిండర్ల పేరుపోయి అని బుగ్గురు అక్కడ చచ్చిపోయినారు ఆ తర్వాత ఎవరు సీరియస్ ఉందని హాస్పిటల్ పెట్టారు పిల్లలు అక్కడ అనిపించింది ఏమని సువార్తకి వెళ్ళామో 
కనుక ఆ సువార్తలు సువార్త పత్రిక పంచారు అయినా కానీ అనేకులు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే కావాలని కావాల ముందు ఆ పత్రిక విసిరేస్తున్నారు దుర్మార్గత ఎక్కువైపోయింది లోకంలో ఒకరోజు మేము ఒక్కొక్కరికి సువార్తకి వెళ్ళాము సాయంకాలం గారు ఆర్పి సువార్త చెప్తున్నారు మన యవనస్తుల వాళ్ళు పత్రికలు పంచారు పత్రికలు పంచి నాకు ఒక యవనస్తులు పత్రిక తీసుకొని వ్యాన్ ముందు కనబడేటట్టు వాడు ఏం చేశాడు పత్రిక అంతకి తీసుకోరు చిచ్చ సార్ పడేశాడు అంటే అర్థమేంటి మీరంటే మాకు ఇష్టం లేదు మీ పత్రికలు మాకు అది ఇప్పుడు ఎక్కువైపోయాయి పిల్లల దినాలు భయంకరంగా ఉన్నాయి రేపేమి సమయించిన ఎవరికి తెలియదు ఎన్ని ప్రమాదాలు ఎన్ని రకాలు సంభవిస్తున్నాయి పేపర్ చూస్తే అన్ని ఘోరాలే అక్కడ వాళ్ళు మునిగిపోయారు లేకపోతే ఇప్పుడు జరిగిపోయింది లేకపోతే టైర్ కింద తలబడిపోయి చిక్కిపోయి లేకపోతే ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో ట్రైన్ కింద పడిపోయి ఎన్ని ప్రమాదాలు ఎన్ని విమానాలు కూలిపోయి ఆ మధ్యలో మరి మలేషియా విమానం మరలా ఏషియా మరి విమానం అది ఏమైపోయింది సముద్రంలో పడిపోతే కొన్ని సవాళ్ళు నేను ఉబ్బిపోయి తేలిపోతారు ఎవరి మరణం ఎక్కడ రాసి పెట్టిందో ఎవరు కూడా ఏమో అందుకని ఊరికి నాన్న దారిలేదు ఎవోవా నా అంతము కీర్తన ముప్పై తొమ్మిది నాలుగులో వ్రాయబడించుండగా పిల్లల మన ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్త ఏంటి జాగ్రత్త నిన్న ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక తల్లి చెప్తారు భయంకరమైన దినాలు ఉన్నా అయ్యా మీరు మానవ స్పందని కూతురుతో కుమార్తె చెప్తున్నా మానవ స్పందని బాధ్యత తీసుకోండి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో పరిస్థితి తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నాము అని చెప్తాను నిజమే ఇంకా నువ్వు రక్షించబడకపోతే ఏ సుప్రహ్మణి హృదయంలో చేర్చుకోకపోతే ఏదో మందిరానికి వచ్చి వెళ్ళిపోవటం అది ఊరికి ఉపయోగం లేదు కొంతమంది ఆదివారం కదా ఏదో గుడి గుడికి వెళ్ళి ఆ బయట ఎక్కడ నిలబడి ఆ కొద్దిసేపు కనిపేసి వెళ్ళిపోదాం అన్న తీర్మానంతో వచ్చే వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు ఏదో వెళ్ళాలి కాబట్టి రుక్కుబడిగా వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు అనేక స్థలాల్లో అనేక ముస్లిం కంట్రీస్ లో ఇట్లా కూలుకునే అవకాశం లేదు బహిరంగంగా వచ్చి అలాగే బయట పట్టుకుని బహిరంగంగా తిరిగే పరిస్థితి లేదు ఎంతమంది దొంగ చాటుగా ఆరాధనలకు కూలికలు కూలుకుని ఎవరికి అర్థం కాకుండా అట్లు బ్రతుకుతున్నారు ఈరోజు ఇంకా ద్వారాలు ఇంకా ముయబడక ముందే ప్రభుత్వ అవకాశం ఇస్తే అనేకులు ఈ విలువను ఈ ఈ చక్కగా ఐశ్వర్యమైన ఘనత ఘనత కలిగిన కార్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఇంకా లోకంలో జీవించే వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఒకసారి ఏదైనా ఆలోచించావా నీ జీవితం గురించి ఈరోజు నా స్వేచ్ఛ రాబోయే దినాల్లో పోతుంది ఇంకా మన వాళ్ళు స్వేచ్ఛ ఇలా ఆ స్వేచ్ఛను ఇంకా ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు లేకుండానే అనేకులు జీవించే వారు విన్నారు వీళ్ళని ఒకసారి ఆలోచించు రక్షణ వారు రక్షించబడాలి రక్షణ పొందిన వారు భయంతో వాళ్ళతో జీవించే దినాలివి ఈ విషయాలు మనం ఎంతప్పటికైనా మర్చిపోతున్నామేమో ఏదో మందిరంలో కసేప భయం ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ మర్చిపోతున్నా ఇలా కలిప అలవాటు అయిపోయింది మెకానికల్ లైఫ్ అయిపోయింది అనేకులు తీవ్రంగా లేకపోతే సీరియస్ గా ఆలోచించే పరిస్థితి లేకుండా జీవించే వారు ఉంటున్నారు అందువల్ల మన ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నం నేను సందిస్తూ తమాషగా కాదు చాలా సీరియస్ గా మనం జీవించవలసిన వారు ఉంటున్నాను అందువల్ల ఎవరైనా రక్షించబడకపోతే రక్షణ తీర్మానం నేను వారికి దేవుడు అంటున్నాను వారు నాకు ప్రజలైతే అలాగే ఈరోజు రక్షించబడిన సహోదర సహోదరి ఆయన దేవుడు నువ్వు నీకు ఆయన ప్రజగా ఉన్నావు ఏదో మనం మాట్లాడుకుంటాం అనే కార్యాలు చేస్తున్నాం కానీ నిజమైన దైవ భక్తి ఇది నాలో సంఘాలు లోపించిందిగా ఉంటుంది అందువల్లే ప్రభు మళ్ళా ఈ మధ్యాహ్నం హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు ఎన్నో అవకాశాలు ప్రభు అనుభవిస్తా ఉన్నాడు ఒకసారి ఆలోచించు ఆ మధ్యకాలంలో ఒక సంగతి విన్నాను నిన్న కూడా చెప్తున్నారు ఒక ఇంట్లో దర్శించడానికి ఒక చర్చిలో వారానికి ఒక పిల్లవాడు చదివాడు వారానికి ఒక పాస్టర్ గారి కొరుగుతో మొదలై వారానికి ఒకరు అప్పుడు వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకుని పిల్లలందరినీ రక్షించబడాలని వాళ్ళందరికీ సువార్ చెప్పి ఒక చర్చి మన చూడాలలో ఉంది నేను చెప్పిన పేరు తెలుసు చాలా మంది పెద్ద చర్చ అది వారు అందరికీ రక్షణ బోధించి అందరి బాధ్యతలు ఇచ్చేశారు ఎందుకంటే ఇట్లా ఘోరంగా జరుగుతుందని వీళ్ళ కనీసం ఆ భయం అన్న మనం తెలియని వారు ఉంటున్నాను 
అందులోనే మన జీవితంలో దయ దేవుడి దయ పొందుకు పెట్టాయి ఆయన మనకు దేవుడిగా ఉండాలి మనం ఆయనకు ప్రజలుగా ఆలోచిద్దాం నిర్మాణం చేసుకుని రక్షించబడి అలాగ మన ప్రభు పెట్టాయి మనం జీవించేవాళ్ళు తర్వాత చూడండి దేవుని వాక్యంలో మరి దయ ఎవరు పొందుతారో చూద్దాం యక్షా గ్రంథం ముప్పై వాక్యా పద్దెనిమిది వచ్చాం యక్షా గ్రంథం ముప్పై వాక్యా పద్దెనిమిది వచ్చినాం యక్షా ముప్పై పద్దెనిమిది వచ్చినాం అందరం చదువుతాం యక్షా గ్రంథం ముప్పై వాక్యా పద్దెనిమిది వచ్చినాం ఐదు వందల తొంభై రెండు పేజ్ నెంబర్ ఐదు వందల తొంభై రెండు చదవండి కావున మీ ఎందు దయచూపం యొక్క ఆలస్యం చేసిన మిమ్మల్ని కరిగిపోవాలని ఆయన తర్వాత యహోవ జ్ఞానం తీర్చు ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకున్న వారందరూ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరికి ఆయన దయ ఎవరికి ఆయన కరుణ చివరిలో చదివాం ఏముంది ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టు వారందరికీ ఆయన కనిపెట్టుట కనుక బయలులో ఒక వాక్యం ఏముందంటే నూట ముప్పైవ కీర్తన ఆరు వచ్చినంలో కీర్తన నూట ముప్పై ఆరు ఆరు వచ్చినాం కావలి వారు ఉదయం కొరకు కనిపెట్టు కంటే నా ప్రాణము నీ కొరకు తనక కావలి వారు ఉదయం కొరకు కనిపెట్టుట కంటే నీ కొరకు నేను కనిపెట్టుచున్నాను దేవుని కొరకు దేవుని వాగ్దానం కొరకు దేవుని జవాబు కొరకు దేవుని యొక్క చిత్తం కొరకు దేవుని యొక్క సమాధానం కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను ఒక ఆయన కనిపెట్టి దేవుని యొక్క దయ పొందాడు కనులు ఆరాధించాడు దేవుని అనుగ్రహించే రక్షణ దేవుని దయ పొందాడు ఆ వ్యక్తి కనిపెట్టుకున్నాడు ఇస్రాయల్ ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టుకున్నాడు ఎవరు ఆ వ్యక్తి సుమయోను లోక రెండవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదు వచ్చినలో ఇరవై ఐదులో ఇస్రాయి చివరిలో ఉంది ఇస్రాయేలు ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు ఇస్రాయేల్ ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది ఆ వచనాలు చదువు పట్టి వెళితే యేసు ప్రభువును తన చేతులు తెచ్చుకొని నాగా నీవు అనుగ్రహించిన రక్షణ నేను పనులారా చూచి కనుక ఇప్పుడు నీ దాసుని ఎక్క పోనిస్తున్నా అని చెప్పాడు సమాధానంతో పోనిస్తున్నావు ప్రియాన సుమియ కనిపెట్టను ఇస్రాయల్ ఆదరణ లేక దేవుని దయ కనిపెట్టి దేవుని దయను పొందిన వాడు సుమయోను ఎవరైతే ఎల్లప్పుడు ఆయన కొరకు ఆయన సమాధానం కార్యాల కొరకు కనిపెట్టుచున్నారో వారు ఆయన దయ పొందేవారు సుమియ అలాగే అన్న ఇంకా అనేకులు దేశ ప్రభు కొరకాయ కనిపెట్టుకున్నారు వారు దయ పొందినారు వారు ధన్యులైనారు ఈరోజు దేశ వరకు కనిపెట్టుకున్నారు మన సొంత వాటి లేకపోతే మన సొంత కార్యాలు లేకపోతే లోకానికి సంబంధించిన వాటి పొరకాయ ప్రయోజనం లేని వాటి ఉంటాయి కనిపెట్టుకుంటున్నామా లేకపోతే దేవుని నిజమైన ఆశీర్వాదములు వాటి పొరకాయ కనిపెట్టుకుని ఆ దయ పొందుచున్నాను కనుక ఆయన కొరకు కనిపెట్టి వారందరూ ధన్యులు వారు దేవుని దయను వారు పొందేవారు ఉన్నారు సుమయాను అన్న వినంతి కూడా కనిపెట్టుకున్నారు వారు ధన్యులైన దేవుని దయను వారు పొందిన వారు ఉన్నారు కనుక మొదటి నేను మీకు దేవుడను మీరు నాకు అప్పుడు దయ రెండవది ఆయన కొరకు ఎక్కడ కనిపెట్టుకోవాలి ఆవిరి వారు ఉదయం కొరకు కనిపెట్టు పెట్టు కంటే నా ప్రాణం నీ కొరకు అంత ఆశతో ఆసక్తితో ఆయన కొరకాయ కనిపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన దయ మనం పెద్దవారు అనుకుంటు తర్వాత సాగతలు మూడు అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచ్చినాయి సాగతలు మూడు అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచ్చినాయి సాగితులు మూడు అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచ్చినాం ఐదు వందల ముప్పై రెండు పేజ్ నంబర్ ఐదు వందల ముప్పై రెండు సాగితులు మూడు అధ్యాయ 
మూడు నాలుగు వచ్చినాం చదవండి దయను సత్యం ఎన్నడూ నేను విడిచిపోని వాటి కన్న కోసంగా ధరించుకోను మీ హృదయం పలక మీద వాటిని రాసుకుని అప్పుడు దేవుని దృష్టి ఎన్ను మానవుల దృష్టి ఎన్ను నీవు దయ నుండి మంచివాడు అని అనిపించుకో ఎప్పుడు దయ దేవుని మనసులో ఎప్పుడు పోతాను పైన రాగలేదు దయను సత్యమును ఎన్నడూ విడిచిపోయి వాటి కన్న కోసంగా ధరించుకోను ఇంకోటి నీ హృదయం అని పలక మీద వాటిని ఇది చాలా అవసరం దేవుని వాక్యం దయా సత్యం వాక్యమే ప్రవే దయ ప్రవే సత్యం ఇంకో మాట ఉంది దయను సత్యం ఎన్నడూ పోని కంటే దేవుని వాక్యాన్ని వదిలిపెట్ట బాబు దేవుని వాక్యాన్ని చదువు దేవుని వాక్యాన్ని జానించు దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో అప్పుడు దయ పొందుతాం బైబిల్లో కానీ హృదయంలో భద్రం చేసుకున్నాం చెప్పబడిన వాటిని మరి చక్కగా వ్రాసుకున్నాను ఆమె మర్చిపోవాలా ఎవరా స్త్రీ ఏసు తల్లి అయిన లోక రెండు పంతొమ్మిది లోక రెండు అధ్యాయ పంతొమ్మిది వచ్చిన లో ఆమె హృదయంలో భద్రం చేసి ఇంకోటి అందుకని ఏమైంది దూత వచ్చి గబ్రియల్ దూత వచ్చి మరియు ఏమని సంబోధించిన దయాప్రాప్తురాలు నీకు రెఫరెన్స్ చెప్తారా దయాప్రాప్తురాలు నీకు సుమ్మని మా వాక్యం రెఫరెన్స్ చెప్పండి ఏ ఒకటి అంటే నేను పూర్తి చేసుకోవాలా లోక ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది లోక లోక స్వార్త ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై రెండు కనుక మరి దేవుని మాటలు హృదయంలో భద్రం చేసుకుంది నిన్న ఒక సహోదరు అంటున్నాను అన్న ఈ లాభం లేదు బైబుల్ వచ్చే దినాలు కాల్ చేస్తారు ఇప్పుడు బైబుల్సు కనుక నాకు ఒక తలంపు వచ్చింది ఒక నోట్ బుక్లు మొత్తం బైబుల్ రాసుకుంటే కనుక అది తెలియదు ఒకవేళ అది కూడా కాకపోతే వీలైనంత మట్టుకు బైబుల్ వాటిని ఎక్కడ భద్రం చేసుకోవాలని రాసుకోవాలా అసలు బైబులే చదవమయ్యే బైబుల్ చదవడమే కష్టం రెండవది వాక్యమే గిన ఊరిన ప్రభు చెప్పల చెవి గిన వాడు ఆత్మ ఎందుకంటే వచ్చిన కాడి నుంచి అనేక రకాలైన తలం పోతూ ఉంటారు కొంతమంది స్పీకర్ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు ఏం చెప్తున్నాడు ఏం ఎట్లా యాక్షన్ చేస్తున్నాడు ఎట్లా ఉందని అది కొంతమంది ఇంటి కాడ ఏదో మర్చిపోయేస్తారు అది దాని గురించి ఇంకో కొంతమంది ఏదో బాధలు ఉంటారు ఎన్ని అని నిజంగా ఈరోజు యథార్థం చెప్తున్న దేవుని వాక్యం చదివి రెండవది వాక్యం వినేటప్పుడు ఆ వాక్యమే మనలో బాగా గుర్తుండిపోతుంది బాగా జాగ్రత్తగా వాక్యం వెంచున్నప్పుడు అది చాలా మందికి పని చేస్తుంది అంటే ఉదయంలో అది జ్ఞాపకం ఇవ్వదు కొంతమంది బ్లైట్ గుట్టు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చదివేది ఉండదు మరి వాక్యాలు ఎక్కడ చెప్పగలుగుతున్నారు వాళ్ళు చూడకుండా ఉదయం అంటే వాక్యం వింటున్నారు విని చక్కగా దాన్ని హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటున్నారు కనుక రాబోయే కాలంలో బైబుల్స్ దాకా అక్కడ ఏంటి మన వాక్యం ఎట్లా కొద్ది పానీలు అనుకుందామా మరి ఎంత నరకాన్ని పోతామే కనుక పిల్లల ఇప్పుడే వాక్యాన్ని వీలైనంత మట్టుకు హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటే కొన్ని కొన్ని వాక్యాలన్నా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అది మనకు ఎంతో ఆశ్చర్యం దయను సత్యము ఎన్నడు నిన్ను అప్పుడు దేవుని దయ మనుషుల దయ పొందేవాడు ఉంటాం తర్వాత ఏమనిపించుకుంటా ఉంది ఇతరుల చేత మంచివాడు ఎవరు మంచివారు వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు వాక్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ జానించేవారు యహోదరు శాస్త్రం ఆనందించు దివారాత్రులు దాన్ని జానించేవాడు ఈరోజు మనందరికీ ఒక అనుభవం కావాలి ఎవరు అనుభవం కావాలి అందరం ఎవరు అనుభవం కావాలా మరియు అనుభవం కావాలి ఏంటి మరి అనుభవం హృదయంలో అది చేయకపోతే మనం మరి కష్టం ఒకటి దాని ఒక మాట తీర్పునాకాడు ఒక మాట ఉన్నాడు నూట పంతొమ్మిది పదకొండు నూట పంతొమ్మిది పదకొండు నీ ఎదుట నేను పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యను ఉంచుకొని ఉన్నా కనుక నీ ఎదుట నేను పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యం ఈ వాక్యం హృదయంలో ఉందా ఏదో ఇంతగా అనుభాగాన్ని మర్చిపోతాను 
విని వినువారైంది వాటిని విడిచిపెట్ట హృదయం లేని చేయాలా అది ప్రభు క్రీస్తు వాక్యము మీరు సమృద్ధిగా నివసిస్తున్నాడు ఎక్కడున్న వాక్యం తులసి మూడు పదహారు వచ్చిన చివరిలో క్రీస్తు వాక్యం మీరు సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి కనుక ధైర్యం సత్యం ఎన్నడూ విడిచి అదే మన జీవితానికి దేవుని దయ పొందడానికి కాదు అదే మూడు అధ్యాయ ముప్పై నాలుగు వచ్చిన సామిత్ర గ్రంథం మూడు అధ్యాయ ముప్పై నాలుగు వచ్చిన అందరం చదువుతాం సామిత్రులు మూడు ముప్పై నాలుగు చదవండి అందరం చదువుతాం అపహాసకులను అందరం చదువుతాం చదవండి దయచేసి బైబుల్స్ అందరం తీసి ఆ వచ్చినాను చదువుతాం ఇంకోటి బైబుల్స్ తీమన్నప్పుడు కూడా తీసి చదివితే అది కూడా మనకు మీరు గుర్తుంటుంది బైబుల్ మూసే అక్కడ గుర్తుంటే ఉపయోగం లేదు బైబుల్ తీసి చదివి అప్పుడు మనం ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రం చేసుకోగలం మూడు అధ్యాయం ఒకే నాలుగు వచ్చిన అందరి కలిసి చదువుతాం చదవండి అపాసులను ఆయన ఆయన దయ ఎవరైనా దయ చూపిస్తాడు బైబుల్ ఒక ధీరుడు ఉన్నాడు చాలా ధీరుడు ఆ ధీరుడు రాజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒకే ఒక మాట ఉన్నాడు చచ్చిన ఒక్క వంటి వాడనైనా నా మీద దయ చూపుతాకు నేను ఎంతటి వాడిని ఎవరు ఆయన చెప్తారా నిధి పోషతో ఎక్కడున్న వాక్యం రెండో సభ ఏదో ఎన్నా అధ్యాయం ఏడు కాదు అది కూడా జ్ఞాపకం ఉండాల రెండవ సమయలు తొమ్మిది అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాం రెండవ సమయలు తొమ్మిది ఎనిమిది మొదటి వచ్చిన ఉంది యోనాధారులు బట్టి ఉపకారం చూపుకు సౌరు కొట్టి పెట్టుకు ఎవరైనా అది మొదటి వచ్చినాం ఎనిమిదో వచ్చినంలో చివరికి కుట్టివాడు ఉన్నాడు ఎవరా కుట్టివాడు రెప్పి పోషాడు చివరికి రాజు దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత రాజు యొక్క బల దగ్గర సదాకాలం భోజనం చేసే దళిత మెప్పి పోషణకు అనుభవించబడి ఎవరు అన్నాడు చచ్చిన కుక్క వంటి వాడు నా ఎవరు ఏం చూపాడు అంటే అర్థమేంటి మెప్పి పోషణలో ఉన్న లక్షణం నేను దీనిని అభిషేక్ గారు మేము చిన్నప్పుడు ఆయన వాక్యాలు ఆయన మాట ఇంటి వినేవాళ్ళు ఎందుకంటే పూర్వ దినాల్లో పెద్ద పెద్దల యొక్క మాట బాగా మాకు గుర్తు ఆరాధన మీరు సచ్చిన పుక్క అంటారంట బయటకు వచ్చామో ప్రతిన పుక్కలు అని ఆయన 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 ఎవరు అంటారు ఆయన ఏమన్నా అందరూ పెద్ద పట్టించుకోరు అందరినీ పచ్చంగాన్ని కూడా అరే వీడు సిక్కులు ఒకటి చిక్కులు పెట్టాడు అంటాడు పచ్చంగాన్ని వీడు అంటాడు మార్చిన గారిని వీడు అందరినీ వీడే ఆ తర్వాత ఒకటిని ఏదో రైల్వే స్టేషన్లో ఎవరు అద్దంటే వచ్చాడు కలుసుకోండి ఒక అడిగాడు సార్ పూరి ఎటు ఎటు వస్తుందంటే అరే పాల పూరి లేదు పాల లేదు అన్నాడు కనుక అభిషేక్ గారు ఏమన్నా ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఆయన భార్య విస్తరమ్మ గారు పెళ్ళైంది యాభై సంవత్సరాలు పెళ్ళైంది పాల వేదం గారని మందిరం పట్టిన సంగతి గారు భోజనాన్ని పిలిస్తే అప్పుడే గోల్స్ పాటలు వచ్చి ఆ రోజులో వచ్చి స్టా అంటే పిలిచేది పెట్టే అక్కడ అక్కడ పెళ్ళైన కొత్తలు అభిషేక్ గారు తాగుతుంటే విస్తరాన్ని కాదు అతను నాకు ఊతుంది అన్న అది ఊతుంటే గొడవలు వస్తాయి అంట ఆ సమ్మె అది ఊతకం కాదు పిలువు అన్నాడు అంటే ఆయన ఆ మాట అని అట్టగా ఉంది ఆ ఎందుకు మాకు ఇప్పుడు గుర్తే ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ మెసేజ్ చెప్తున్నాడు ఆయన నా పక్కన కూర్చున్నాడు వీడు ఈ పెళ్ళిమైన గాడు ఎన్నిసార్లు రమ్మన్న విశాఖపట్నం రావాలి అనేవాడు అనేటప్పుడు నాకు బెత్తరపోయి అందరు నవ్వటమే ఆ రోజు గొట్టం ప్యాంట్లు అప్పుడు ఆ గొట్టం ప్యాంట్ వేసుకున్న వాళ్ళని ఎక్కించాడు ఆ కుర్చుని అసలు కాంగ్రెస్లో నవ్వనోడు ఆ పూర్వ దినాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు ఏ మాట్లాడినా కనుక ప్రియులారా చచ్చిన ఒక్క వంటి వాళ్ళు నేను నేను నాకు దయ చూపుతాను నేను ఎంతటి దీని ఎలా ఏం చూపిస్తాడు ఆయన దయ చివరిగా కీర్తన ఐదు పన్నెండు కీర్తన ఐదు పన్నెండు కీర్తన ఐదు పన్నెండు కీర్తన ఐదు పన్నెండు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు పేజ్ నంబర్ కీర్తన ఐదు పన్నెండు అందరి మేల చదువుతాం చదవండి ఒకవా నీతి మందులను ఆశ్రయించి వాడు నీవే ఏడుతో తప్పినట్లు నీ వారిని దయతో తాను నీ నామను ప్రేమించి వారు నేను కూర్చి తనకి ఎవరికి దయ మొదటి మొదటి లైన్లో ఒకవా నీతి మంతులను 
నీతి మంతు లేకపోతే అయ్యాలి కనుక ఒక ఆయన బైబుల్ అంతటిలో నీతి మంతుడు నిజముగా ఈ మనుషుడు నీతి మంతుడు అతను ఏ దోషమో ఆయన నోట ఏ కవితలు లేదు ఆయన ఏ పాపమో ఎవరు నీతి మంతుడు బైబుల్ అంతటిలో బైబుల్ మాట్లాడు ఏ వేదనలు అందరూ పాపం చేసి ఏసు ఒక్కడే పాపు లేని వారు ఏసు ఒక్కడే నీతి మంతుడు ఆ నీతి మంతునికి ఏమో ఏమిచ్చాడు దేవుడు దయ నీతి మంతులను దయతో అందువల్లే యేసు ప్రభు సెలవులు వేరాడుతున్నప్పుడు మొన్న తిరిగి ఆ మొన్న క్రితం ప్రభు మరణాన్ని చేయించినాక తండ్రి ప్రభువును దేనితో తప్పాడు దయతో దేవుని అందుకని ఏసు జ్ఞాన మందిరం వయసునందరం మూడవది దేవుని దయాందనం నాలుగవది మనుషుల దయాందనం బద్దులు చూడన లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం యాభై రెండవ కానీ దేవుని దయ యేసు ప్రభా పొందటానికి ఆయన నీతి మంత్రులు ప్రభుని గురించి అనేక సాక్షి ఇచ్చారు పిలాతు పిలాతు భార్య శతాధిపతి దయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు అందరూ ఏమన్నారు నిజముగా ఈ మనుషులు పిలాత కాదు నీతి మంత్రి రక్తంలో వచ్చి నేను పిలాతు భార్య అంది నీతి మంత్రిని చోరికి శ్రీలాల నీతి మంత్రులు అందుకని తండ్రి ప్రభువును దయతో ఐదు లక్షణాలు దయ పొందడానికి కాదు మొదటి ఆయన మనకు దేవుడు మనం ఆయనకు ప్రజలమైందా రెండవది ఎవరిని ఎవరి మీద ఆయనకి దయ దేవుడు కొరకు ఆయన కొరకు కనిపెట్టు వారు ఆయన దయను పొందుతారు మూడవది సత్యమును దయను వదిలిపెట్టుకోవడం హృదయంలో వాక్యాన్ని మతను చేసుకునే వారికి ఆయన దయ నాలుగవది దీనులకు దయ ఐదవది నీతి మంతులుగా ఉన్న వారికి తన సంవత్సరమును కిరీటమో ఆ దయ కాలంలో మనం జీవించాలని ఈ మధ్యాహ్నం ప్రవచన హెచ్చరిక ఒక నిమిషం మొక్కాలని కూడా మన జీవితాలను పరీక్షించుకుందాం ప్రతి మనుషులు తన తాను పరీక్షించుకున్నాను అలా చేశారు అంటే తిని ఆ పాత్రలో నిలుపుతాను కనుక ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకుందాం మొక్కాల మీద ఉండి ఈ సంవత్సరం జనవరి ఫిబ్రవరి నెలకి ఉన్న వాగ్దానం సంవత్సరమును దయా పిరిటమును ధరింపజేస్తున్నాం కనుక ఆ దయ అని అనుకూలం మనం ఉంచినాము దేవుని దయ మనం పొందిన వారు ఉంచినాము ప్రభు ఇంకా నా మీద దయ లేదు నీ దయ నేను పోగొట్టుకున్నా నీ దయ నేను దూరం అయిపోతున్నా అయా నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తా ఇంకా నేను రక్షించబడుకున్నాను ప్రభు మనల్ని సంధించా నేను నీకు లోపడుతున్నాను నా హృదయాన్ని ఇస్తున్నాని ప్రభు నీ హృదయాన్ని రక్షించబడు రక్షించబడిన దేవుని ప్రజలుగా మన జీవితాల్లో ఆయన పడితే కనిపెట్టుకుంటున్నాను ఎల్లప్పుడూ లేక లోకంలో ఉన్న వాటి పడితే కనిపెట్టుకుంటున్నాను వాటి పరి కనిపెట్టుకుంటే నీకు దయ ఉండదు ప్రభు కొరకు కనిపెట్టుకున్న వాళ్ళు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు కనిపెట్టినట్లు ఆశ్రమ దేవాలయం కొరకు నా ప్రాణం కృష్ణంగా ఉంచింది అని అనుకుని ఉంచని ఆయన దయను పొందుతాను రెండవది దేవుని వాక్యం ప్రతి ఒక్కరు బద్దు చేసుకుంటేనే ఆయన దయను మనం తొందేవారు తర్వాత దీవులు తగ్గించుకుని వినయ విధేయతతో జీవించినప్పుడే మనం ఆయన దయను పొందుతాం చివరిగా నీతి మంత్రి నీతి మంత్రులు ఇంకా నీతి మంత్రులుగానే ఉండను ఈరోజు ఈ స్థితి ఎట్లా ఉంది నీతి మంత్రులు ఉన్నామా నీతి మంత్రులు ఉన్నామా పరీక్షించుకున్నాం ఐదు అనుభవాలు ఏది కొత్తగా ఉందో ప్రభుని అడిగి ప్రభా నాకు ఈ లక్షణం నాలో లేదు నాకు అనుగ్రహించాలి ప్రభుని అడిగి ఆ తర్వాత సరిచేయబడి ఆయన రక్త ప్రోక్షలు భద్రపరచబడి ఆ తర్వాత ఆయన మనలో పాల్గొ అప్పుడు యోగ్యంగా నువ్వు పాల్గొన్నా అలా పరీక్షించుకుని సరిచేయబడి జీవితంలో యోగ్యమైన రీతిలో ఆయన వల్ల పాల్గొన్నట్లు ప్రభు ఏమైనా సహాయం చేయడం